മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ടിക്കാറാം മീണയെ പോലെ വോട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി വോട്ടില്ലാത്തവർ ആകരുത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളത്ത് ചലച്ചിത്ര നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായില്ല ഇതുവരെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ സ്നേഹിയാണത്രേ മമ്മൂട്ടി ഏതായാലും എന്താണ് തങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ പേരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ടിക്കാറാം മീണ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തലേന്നാണ് സ്വന്തം വോട്ടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഓരോ പൗരൻ്റെയും വോട്ട് പ്രധാനമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് പൗരൻ്റെ കടമയുമാണ് വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പൗരന്മാർ തന്നെയാണ് സ്ഥലത്തെ എല്ലാവരും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാകുമ്പോൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ഉണരും ഓരോ വീടും എന്തിന് ഓരോ വോട്ടറും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകും തള്ളേണ്ട വോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പാർട്ടിക്കാർ അഥവാ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കും തങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടുക എന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് പാർട്ടികൾക്ക് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ട് കുറയുക എന്നതും ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വോട്ടുകൾ പാർട്ടിക്കാർ കാര്യമായി എടുക്കില്ല അഥവാ അവരുടെ പേര് വിട്ടുപോയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് കരുതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായി വോട്ടറെ അറിയിക്കില്ല പാവം വോട്ടറോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ബൂത്തിലെത്തിയ ശേഷമോ ചിലപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് തന്നെയോ വോട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ് മടങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കയ്യിൽ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ താനും ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ഓരോരുത്തർക്കും പകർന്നു നൽകുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ വോട്ട് ചെയ്തത് ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉതകുന്നില്ല കാരണം വോട്ടർ പട്ടിക വേറെയാണ് ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതാകട്ടെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇനി മറ്റൊരു ആശയക്കുഴപ്പം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പ്രത്യേകമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇത്തവണ ഇങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പ്രത്യേകം പേര് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ വിട്ടുപോയിരുന്നുള്ളൂ അവരിൽ തന്നെ പലരും പേര് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തയ്യാറാവുക കൂടി ചെയ്തതോടെ വോട്ടർ പട്ടിക ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഇനി ഇത്തവണ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക കരട് വോട്ടർ പട്ടികയായി പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മരിച്ചുപോയവരെയും താമസം മാറിയവരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടി താമസം മാറിയവരിൽ പലരുമാകട്ടെ പുതിയ സ്ഥലത്തെത്തി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചില്ല പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭയിലെ വോട്ടർ പട്ടിക കരടായി കണ്ട് പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം എന്ന ഏതാനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇത്തവണ ഓൺലൈനായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയും പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡാണ് പലർക്കും തടസ്സമായത് എന്നാണ് സൂചന ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ചേർക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രായം സംബന്ധിച്ച യോഗ്യത നേരത്തെ പേര് ചേർത്തതാണ് എങ്കിലും ഒരു സംശയം എന്നുണ്ടോ പട്ടികയിൽ താൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും പരിശോധിക്കാം സി ഇഒ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അവലോകനങ്ങൾക്കും